Hello beautiful people, hope you're all doing well. This is Misa and welcome to the third lesson of learning English tenses through stories. In this lesson, I'll be teaching you the simple past tense. And as you remember, in our previous sessions, we talked about the simple present and present continuous tenses. I taught you where, when, and how to practically use them in your own sentences by going through stories and answering a lot of related questions. I'd also put some extra practices for your better understanding of these two tenses, and I'm pretty sure you've done all of them and are ready for today's lesson. So let's dive in. سلام بچه ها امرام حالتون خوب باشه من میسا هستم و خوش اومدیم به درس سوم یادگیری زمان های انگلیسی در قالب مت و داستان های مختلف تو این درس قرار هستش که با هم دیگه در رابطه با زمان گذشته ساده صحبت بکنیم و مثل همیشه مطرح مختلف رو ببینیم کلی سوال جواب بدیم و همچنین این که من در انتهای این درس براتون یه دوتا جدول گذاشتم توی چند تا سلاید آخر که ببینین که حالت گذشته افعال مختلف افعال پرکاربرد انگلیسی به چه صورت تغییر میکنه و آیا اصلا افعالی هستن که کلا تغییر نمیکنن و همون جوری استفاده میشن یا خیر علاوه بر این سلاید های آخر درس من براتون فایل کامل این افعال رو به صورت پی دی اف داخل چند تلگرام هم میذارم که از اونجا هم میتونیم بردارید اما قبل از اینکه درس رو شروع بکنیم خواستم از ازتون تشکر کنم بابت حمایت همیشگیتون از ویدیوهای ما مرسی از اینکه ویدیوهامون رو لایک میکنین با دوستان خودتون به اشتراک میذارین خیلی واسه ما ارزشمند هستش و این کار شما لایک کردن کامنت گذاشتن و به اشتراک گذاشتن لینک دروس ما با دوستاتون باعث میشه که این ویدیوها به دست تعداد بیشتری از دانش آموزان در سراسر سر دنیا برسه که اونها هم بتونن به صورت کاملا رایگان از این دروس استفاده کنن بریم سراغ درس امروز خب برای کسایی که تا حالا ویدیو رو ندیدن فقط یه سری میگم که ما توی این دروس اول یه داستان رو به صورت انگلیسی با هم دیگه میخونیم بعدش میریم سراغ زمان گذشته ساده گرامرش رو بررسی میکنیم و بعدش برمیگردیم کلی تمرین رو همون داستان انجام میدیم So let's get started My bad day at work My bad day at work I had a bad day at work today I was late because I missed the bus I missed an important meeting and my boss was mad. I also forgot to bring an important report because I brought the wrong briefcase. On my way to my boss's office, I got a coffee. Then I spilled the coffee on my shirt by mistake. In his office, I tripped on a phone cord and fell. He was very angry about the report. Later, I told my co-workers that the boss was in a bad mood. I did an impression of the boss and made fun of him. When I turned around, the boss was behind me. He heard everything. He called me into his office and fired me. On my way home, I went to my favorite deli for a salami sandwich. But they had no more salami. It was the worst day of my life. Hop. داستان خونیم یه سری عبارت همونطور که میبینین مثل had, مثل was, missed, was, forgot, broad این عبارت هایی که بولد شدن مشکی هستن و بولد شدن افعالی هستن که در قالب زمان گذشته ساده استفاده شدن خب حالا من یه دور دیگه سریع از رو داستان میخونم یه معنی با هم دیگه میکنیم و میریم سراغ گرامر زمان سیمپل پست یا گذشته ساده My bad day at work. روز بعد من سر کار. I had a bad day at work today. من امروز سر کار روز خیلی بدی داشتم. I was late because I missed the bus. من دیر کردم به خاطر اینکه اتوبوسم رو از دست دادم. I missed the bus. بچه وقتی میخوایم بگین اتوبوستون رو از دست میدین میگیم اتوبوسمون رو میس میکنیم. I missed my bus. This is why I'm late. I missed an important meeting and my boss was mad. من یک میتینگ یا جلسه بسیار مهم رو از دست دادم یا میس کردم and my boss was mad و رئیسم عصبی شده بود، عصبانی شده بود. خب بچه یه نکته پرنانسیشن اینجا اگر بخوام بهتون بگم در رابطه با این دو تا لغت خوب دقت کنیم. یکیش باس اون یکی باس. خب 
اگر بخوام اینجا براتون با فنوتیک نشون بدم توی لغت اول صدای یو به این صورت هستش باس باس مثل چی؟ مثل لغت آپ باس آپ انگار دهنتون خیلی باز نمیشه ولی برای لغت دوم باس باس انگار صداش بلندتره مثل چی؟ مثل لغت فادر فادر باس اوکی؟ پس اولی میشه باس 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 اوکی؟ این هم از حواد پرنانسیشن خب میگه که من یه جلسه بسیار مهم از دست دادم به خاطر اینکه که اوتوبوس هم از دست داده بودم و دیگه چی؟ این همه این اتفاق باز شده بود که رئیسم از من عصبانی بشه I also forgot to bring an important report. من همچنین فراموش کرده بودم که یک گزارش بسیار مهم رو بیارم. Report یعنی گزارش. Because I brought the wrong briefcase. به خاطر اینکه چمدون دستی بچه briefcase همون سامسونت هایی هستش که سر کار معمولا میبرن مثل معمولا آقای نزدش استفاده میکنم. به اونا میگین briefcase. پس من یادم رفته و گذارش رو به خاطر اینکه با خودم چمدون یا اون کیف دستی سامسونت اشتباه رو آورده بودم. On my way to my boss's office, I got a coffee. من در مسیرم به سمت اتاق رئیسم I got a coffee. اتاق کنم از روش دفتر رئیسشه. حالا هم که داشتم می رفتم دفتر رئیسم چی شد؟ یه دونه قهوه گرفتم. I got a coffee. Then I spilled the coffee on my shirt by mistake. و بعدش به اشتباه اون قهوه رو رو لباس هم ریختم. I spilled the coffee. Spill. فعله ساده شد. یعنی حال زمان حال ساده. Spill. Spilled. I spilled the coffee on my shirt by mistake. In his office, that توی دفترش, I tripped on a phone cord and fell. تو دفترش I tripped on بچه ها وقتی روی یه چیزی trip میکنین پاتون گیر میکنه میفتین پس پام به یک cord phone cord سیم تلفن گیر کرد و افتادن So I tripped on a phone cord and fell He was very angry about the report و رئیسم در رابطه با اون ریپورت گذاشته خیلی عصبانی بود خب یه نکته دیگه هم بخوام بچه دوباره برای pronunciation بهتون بگم لغت کافی و آفیس هم به این صورت تلفظ میشن جفتشون سو so, باس کافی آفیس اوکی okay, همشون صداشون انگار بلند یه کوچولو وقتی دارین میگین انگار خیلی 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 کم حالت لبتون انگار گرد میشه اوکی سو باس فادر کافی اند آفیس خب این از این بریم سراغ قسمت دوم Later, I told my co-workers that the boss was in a bad mood. بعدش من اومدم به همکارام, co-workers, همکارام. گفتم که چی؟ گفتم که رئیس توی یک اخلاقش امروز خیلی بد بود. تو مود خوب نبود. دقیقا همونی که تو فارسی میگیم میگیم طرف تو مود خوب نبود. He was not in a good mood. یعنی چی؟ اون تو مود خوب نبود. He was in a bad mood. اون تو موده بدی بود. خب. رفتم به همکارم گفتم که رئیس تو موده بدی بود. I did an impression of the boss and made fun of him. عداش رو در آوردم و مسخرش کردم. بچه to do an impression of someone. To do an impression of someone. یعنی چی عده کسی رو در آوردن. و... Made, make fun of someone هم یعنی چی به کسی خنده مسخرش کردن When I turned around وقتی برگشتم The boss was behind me رئیس هم پشتم بود He heard everything اون همه چیز رو شنیده بود He called me into his office and fired me من رو دعوت کرد من رو صدا کرد دفترش رو چکار کرد اخراجم کرد On my way home I went to my favorite deli for a salami sandwich توی مسیر برگشتم رفتم به اون حالا اون دلی معروف من مورد علاقه اونجا که همیشه میرم ازش مثلا ساندویچ میگیرم چی بگیرم؟ یک ساندویچ سالامی بگیرم But they had no more سالامی ولی اونا اصلا دیگه سالامی نداشتن It was the worst day of my life و اون بدتر روز زندگی من بود خب 
الان ده تا سوال داریم راجع به همون داستانی که خوندیم ولی من الان نمیخوام به سوالا بپردازم اول میخوام بریم راجع به سیمپل پس با هم دیگه صحبت بکنیم و ببینیم که این زمان در انگلیسی چه جوری ساخته میشه و کجاها ازش استفاده میکنیم خب سیمپل پس اگر بخوام یه فرمول ساده بهش بدیم سابجکت یا فائل که میتونه یک پرونون باشه زمیر باشه مثل هی شی ایت they you یا میتونه یک اسم باشه مثل میسا مثل جان سالی دیوید past form of the verb و بقیه جمله خب بچه ها past form of the verb میشه حالت گذشته فل که حالا الان تو اسلایده بعدی بهتون نشون میدم خب اگر روی این نمودار دقت بکنید من هایلایتر ما آن کنم اگر رو این نمودار دقت بکنین راجب present و simple present و present continuous که تو درس های گذشته با هم دیگه صحبت کرد خب میایم سراغ پست بچه زمان گذشته ساده برای چیه for a completed action or past state of being برای یک اکشن کاملا تموم شده یک حالت تموم شده تو گذشته استفاده میشه یعنی کاری که انجام شده تموم شده رفته تو گذشته so a completed action مثلا can walk to school can پیاده رفت مدرسه بچه ها walk به معنی اینه که پیاده جایی رفتن okay? so can walked to school این دیگه عملی بوده که تموم شده که رفته قدم زده رفته مدرسه تموم شده رفته دیگه عملا راجع به صحبت نمی کنیم دیروز صبح شما پا شدی مثلا صبحونه نونپنی خوردی دیگه تموم شده رفته دیگه تو گذشته مونده خب پس subject plus past form of the verb for a completed action خب حالا بیایم کاربورت های دیگه اش رو ببینیم number one to talk about actions performed in the past with finished time expressions برای صحبت کردن راجع به عملی که تو گذشته انجام شدن و یه تایم اکسپرشن یا عبارت های زمانی تموم شده دارن حالا مثل چی مثل yesterday i met my friend yesterday من دیروز دوستم رو ملاقات کردم الان اینجا yesterday میشه چی میشه اون فینیش تایم اکسپرشن did you go to the seaside last summer Did you go to the seaside last summer? آیا تو um, تابستون گذشته رفتی کنار دریا رفتی بیچ So last summer میبینین دوباره Last summer is a finished time expression Yesterday, last summer, last fall, last year, last week, uh, two days ago, three days ago همه اینا میشن finished time expression Number two, to talk about a succession of past actions. We can usually use this one for stories. بخوایم راجع به یک عملی که با موفقیت تو گذشته تموم شده صحبت بکنیم که معمولا برای داستان ها میتونیم ازش استفاده کنیم. مثلا, he opened the door, switched on the light, and fed his cat. اون در رو باز کرد, چراغ رو روشن کرد و به گربش غذا داد. Fed his cat. مثل همین داستانی که با هم خوندیم. So he opened the door, switched on the light, and fed his cat. Number three. To talk about an action taking place in the middle of another action. بخوایم راجع به عملی صحبت کنیم که وسط یک کار دیگه انجام شده. For instance, he fell asleep while the teacher was explaining the new grammar rules. He fell asleep while the teacher was explaining the new grammar rules. خب. بچه من این قسمت رو براتون هایلایت آبی میکنم The teacher was explaining the new grammar rules به خاطر اینکه این زمان چی هستش؟ زمان past continuous هستش که هنوز ما نخوندیم ولی یادتون باشه بعدا راجبش با همدیگه صحبت میکنیم The teacher was explaining the new grammar rules در حالی که معلم داشتش قوانین جدید گرامر رو درس میداد اون خوابش رو میبرم که شما هم خواب خوابتون نمره So he fell asleep while the teacher was explaining در حالی که معلم داشت توصیف میکرده این خوابش برد درسته ام پس یک عمل وسط عمل دیگه انجام شده خب بریم حالا سراغ این که صحبت کنیم راجع به ورباش بچه ما افعال رو تو زبان انگلیسی میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم 
از لحاظ این که وقتی میخواییم عوضشون بکنیم یا یک فرم ساده ازشون گذشته ساده بسازیم یا پس پارتیسپلشون رو بسازیم که حالا راجع به پس پارتیسپل بعدن تو زمانهای کامل حال کامل گذشته کامل با هاتون صحبت میکنن میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم regular verbs که افعال با قاعده میشن regular and irregular افعال بیقاعده پس افعالی که عوض میشن مثل چی؟ افعال با قاعده تماما بهتون یاد دادم توی دروس قبلی دیگه توی این درس نمیگم بالای تصویر دارین میبینین لینکش رو پایین براتون گذاشتم بعض اینکه درس هم شد حتما اونا رو ببینین بچه برای اینکه ما افعال رو به گذشته تبیه کنیم افعال با قاعده رو میتونیم تهشون ایدی یا آی ایدی اضافه کنیم مثلا work میشه worked play میشه played okay? uh, یا مثلا study میشه studied که آی ایدی میگیره و همچنین قبلا هم بهتون یاد داده بودم که صدا هم عوض میشه مثلا work میشه worked انگاه صده ت میشنمین ولی play میشه played صده میشنمین kick kicked study studied میبینین سره ت یا د میده و افعال بیقاعده هم که کلا عوض میشن مثل go went eat ate teach taught من براتون این افعال رو در این انتها گذاشتم اون جدلی که کلا سفیده ازتون میخوام که به این قسمت از جدول فعلا کاری نداشته باشین یعنی ستون سوم رو ازتون میخوام حسبش بکنین چون کاری به ستون سوم بعدا نداریم بعدا بهش برمیگردیم خب ببینیم مثلا to be verb که صرفش میکنیم am is are میشه was where beat beat تغییر نمیکنه become became begin began bend bent bet bet bit bit bite bit خب حالا افعالی هم هستن مثل این مثل بت که عوض نمیشن برای اینکه سردرگم نشین من یه جدول دیگه هم اینجا براتون گذاشتم اون جدول رنگی رنگی و اونی که سفید نیست مثل این اینا این افعالی هستش جدول افعالی هستش که تو سه تا اسلاید براتون گذاشتم که حالت گذشتهشون هیچ وقت عوض نمیشه بت 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 برادکست 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 برست 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 کات 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 کاست 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 میبینین پس این افعال افعالی هستن که گذشتهشون عوض نمیشه عینا همون ساده استفاده میکنید پس جدول رنگی عوض نمیشه کلا جدول سفیده هم افعال خیلی متداول و معمولی هستن که استفاده میشن براتون فایل پی دی اف شو داخل تلگرام میذارم که اونجا قشنگ مرتب منظم داشته باشین که بتونین چیکار کنین پرینت بگیرین خب این از این حالا بیایم سراغ حالت مختلف اگر بخوام تو حالت مثبت استفادهش بکنم همونطور که میبینین زمایرم I, you, we, they worked I worked, he worked, she worked, she ate توی زمان حال ساده بهتون گفتم که برای سوم شخص اوپس برای سوم شخص که هی و شی و ایت بود خب حالا من ایت رو دیگه نمیارم میخوام مثال بزنم حالا ایت هم میارم خب گفتیم که برای این افعال همیشه برای فرشون یه اسی میاریم که به این اسم میگیم اس سوم شخص شی ورکس هی ورکس ایت ورکس داز شی ورک داز هی ورک داز ایت ورک که بعد میگفتیم yes it does, no it doesn't و برای بقیه زمایر are you, we, they از uh, هیچ اسی استفاده نمی کرد اصلا هیچ نمی I work, you work, but she works, he works و برای اونا از don't استفاده می کرد درسته خوبی گذشته ساده اینه که بچه ها برای تمامی زمایر هر چیزی که میخواد باشه میخواد هی um, باشه شی باشه ایت باشه آی باشه برای همشون میبینین فعل همون جوری میاد هی ورکت وی ورکت تو حالت منفی هم برای هر جفتشون از یک دونه آگزلری ورب استفاده میکنم از آگزلری ورب دید استفاده میکنم I didn't work I didn't eat She didn't work He didn't eat دقت کنین فقط همونطوری که توی زمان حال ساده وقتی میگفتم 
اینو میخوام تغییرش بدم بکنم she doesn't work اون اثر رو مینداختم چرا اثر رو مینداختم چرا اثر رو مینداختم اثر رو مینداختم چون already این اثر رو انگار به do اضافه کرده بودم شده does و این اتفاق دقیقا برای auxiliary به did هم میفته چون دیگه did رو آوردم تو جمله دیگه نمیگم I didn't worked so I worked I didn't work پس ایدیش به صورت کامل هز میشه چرا؟ چون دیگه did رو آوردم خب so I didn't work he didn't eat حالت question um, سوالیش question فرمش همونطور مثل زمانهای دیگه auxiliary رو می آوردیم اول جمله بقیه جمله عین خودش did I work yesterday مثلا did she eat anything um, this evening did it work no it didn't yes it did پس این قسمت هایی که همه رو بهتون گفتم نحوه استفاده از auxiliary verb نحوه دادن short answer اگه یادتون باشه به اینامو گفتیم short answer اینا همه ثابت میمونه فقط اون auxiliary verb از does و do تبدیل میشه به did گذشته میشه اوکی؟ خب حالا یه سری از قید های زمان یا adverbs of time هم که میتونیم استفاده کنیم yesterday دیروز Uh, two minutes ago, two hours ago, two years ago هر چیزی رو با ago هر چیزی رو میتونیم با ago بیاریم سه روز قبل three days ago دو سال قبل two years ago سه هفته قبل three weeks ago سه دقیقه قبل two minutes ago پس هر چیزی رو میتونیم اضافه کنیم به ago in 1970 میتونیم تاریخ بگیم با in این به علاوه یه تاریخ مثلا Um, in 1993 in 2020 in 2022 the other day unruzi last month last year last week last saturday last bahar chizi یه سر دیگه هم از قید های زمان هستن که برای چند زمان ممکن استفاده بشه مثلا this morning Uh, مثلا this afternoon this evening این هم از جز uh, adverbs of time هایی هستن که میتونیم براش استفاده کنیم okay? uh, سوال بیشتر که راجع به زمان گذشته ساده اگر دارین میتونین قشنگ تمام ویدیو هایی که در خلال درس اون بالا اومد سمت راست تصویرتون اومد رو بعدا روش کلیک بکنین یا اگر که کلیک هم نکردین پایین تو دیسکریپشن اگر باز بکنین تمام لینک ها رو گذاشتیم حتما بچا بهتون پیشنهاد میکنم که دیسکریپشن رو با دقت بخونین و اون لینک ها رو بردارین چون درسه مرتبط دیگه گیجه میشین که حالا من از کجا برم درس رو پیدا کنم همه چی این پایین قشنگ براتون گذاشته شد خب بیایم سراغ questions یا سوال هایی که از ما پرسیده تمام این سوالات جوابش تو درس هست Did he have a good day at work? Did he have a good day at work? آیا اون پسر روز خوبی داشتش سر کار؟ میبینیم بچه ها did اومده اول جمله و verbم have حالا به همون صورت اومده چرا؟ چون دیگه did تو جمله دارم وقتی did دارم دیگه had نمیتونم بگم میگم have خب did he have a good day at work آیا اون روز خوبی سر کار داشت همونطور که دیدیم گفته I had a bad day at work today I had a bad day at work today و از اونجایی که شخصی که تو تصمیم این پسر هستش سوالمون رو گفته did he okay so I had a bad day at work today اگر بخوام به این سوال جواب بدم did he have a good day at work اگر بخوام یه شورت انسر بدم اول میگم no he didn't خب اول شورت انسر رو میدم و بعدش میتونم بگم که he had a bad day at work okay? no he didn't uh, همین کافیه اگه بخوام میتونی ادامش هم بگید number two why was he late for work Why was he late for work? اون چرا برای کار دیرش شده بود؟ Why was he late for work? خب 
نکته که اینجا میخوام بهش اشاره کنم بچه می بینین این پایین سواله پرسه با WH question words مثل why, when, what, where توی ویدیو که ویدیوی که چند وقت پیش براتون گذاشتیم من راجع به question words ها به ساعت کامل صحبت کردم کلی نکته بهتون گفتم و بهتون یاد دادم که چجوری میتونین از جملات ساده question با استفاده از question words ها چی کار بکنین جم... سوال بسازین حتما اون ویدیو رو ببینیم بالا سمت راست داریم میبینیم پایین هم تو دسکریپشن هست حتما اون ویدیو رو ببینیم که سوارتون بهتر بشه خب Why was he late for work? چرا برای سر کار دیرش شده بود؟ بیایم دوباره مطر رو بخونیم I had a bad day at work today I was late because I missed the bus من دیرم شده بود چرا؟ چون اتوبوس رو از دست داده بودم معمولا بچه ها یعنی معمولا که نه همیشه جواب why because هستش داره دلیل رو میپرسه because he missed the bus خب پس میام مینویسم یا میتونم جمله رو اینجا بگم he was late for work because he missed the bus or I can say he missed it because he missed the bus یا میتونین اول جمله رو بیاریم اون چیزی که تو سوال اومده یا میتونین فقط بنویسیم because he missed the bus Number three, what did he miss at work? سر کار چه چیزی رو میس کرد؟ چه چیزی رو از دست داد؟ خب I missed an important meeting and my boss was mad. من یک میتینگ uh, مهم رو از دست دادم. خب پس میام جواب میگم چی؟ He missed an important meeting. He missed an important meeting. What did he forget to bring? What did he forget to bring? چی فراموش کرد که بیاره؟ I also forgot to bring an important report. من همچنین فراموش کردم که یک گزارش مهم بیارم. بشه گذاشته forget, forgot. Forget, forgot. So he forgot to bring an important Report. خب بچه برای این که اینجا الان کوچیکه منم خیلی خ... بد خط دارم می نویسم جا ندارم آم... نمیخوام شلوغ پلوغ بشه سو از پنج وعده با هم می خونیم و فقط جوابش پیدا میکنیم اوکی نمبر 5 what did he do with his coffee اون با آه... کافیش یا قهوهش چی کار کرد خب جمله که کافی داشت آها اینجاست on my way to my boss's office I got a coffee, then I spilled the coffee on my shirt by mistake. So, جواب سوال میشه, he spilled the coffee on his shirt. He spilled the coffee on his shirt. اون قهوه رو چکار کرد؟ ریخ روی بولیزش. بچه دقت کنید. His shirt. He, his. He is the subject pronoun. He میشه زمیر فائلیم His میشه چی؟ Possessive adjective یا صفت مالکی His shirt, my shirt, her shirt, our shirt okay? ویدیو زمایر مختلف صفت مختلف زمایر فائلی زمایر مفعولی صفت مالکی زمیر مالکی همه اینا رو قبلا بهتون درس دادم بالا سمت راست پایین داخل description هستش خب So he spilled a coffee on his shirt by mistake. سوال شیش What happened in the boss's office? تو دفتر رئیس چه اتفاقی افتاد؟ خب بچه وقتی میخوایم بگیم چی شد مثلا زنگ خونتون رو میزنن بردارتون میره پایی میاد بالا یه ها مثلا رنگش پریده میخوایم بگی چی شد What happened? What happened? دقت کن نمیگم what did happen میگم what happened یا مثلا یه یه زنگ میخوره یه تو شروع میکنی پایی دارم no way I can't believe it وای باورم نمیشه بعد مامان از من میگی what happened چی شده okay so what happened نمیگم what did happen حالا میگه what happened in the boss's office تو دفتر رئیس چه اتفاقی افتاد خب In his office, I tripped on a phone cord and fell. So he tripped on a phone cord and fell. 
اون روی یک سیم تلفن پاش گرفت و خورد بچا دقت کنین چون ایدی دیدم پس این فل فل با قاعده است فل تریپ بوده شده تریپت و فل اصلی بچا فل زمان حال سادش trip t r i p هستش حالا اینکه اینجا دابل شده رو قبلا باز بهتون گفته بودم تو ویدیو قبلی ببینی متوجه میشین چرا دابل شده اینجا ان فل فل گذشته فال هستش فال فل خوردش پاش گرفت به یه دونه سیم تلفن افتاد هی واز ویری انگری با دی ریپورت خب سوال بعدی وات دید هیز باس هیر هیم دوینگ What did his boss hear him doing? رئیسش شنید که اون چیکار کرد. خب اینجا اومد گفته she I told my coworkers that the boss was in a bad mood. منم گفتم رئیس بدش بده. حالش بده موده خوب خوبی نداره. I did an impression of the boss. خب پس اینجا که پرسیده what did his boss hear him doing? He heard him doing an impression of the boss and making fun of him این یه دونه رو به استثنا براتون می نویسم خب he heard him doing an impression of him and making Okay, so he heard him doing an impression of him and making fun of him. حالا بچه چون این قسمت جمله قبلا بهتون گفته بودم درس قبلی of him ثابت هستش میتونین یکیش کنین. He heard him doing an impression and making fun of him. یعنی از توی این قسمت حذفش کن اگه دوست داشتین خب حالا بچا to hear someone doing something این پایین براتون بنویسم to hear someone to hear someone doing something بشنوی کسی کاری بکنه دقت کنین to hear someone doing something همیشه وربش به صورت ing form میاد واسه همین میشه he heard him doing an, uh, an impression he heard him making fun of him پس این علت این ing هایی که اینجا دارین میبینین Um, علت این آینجی هایی که دارین میبینین اینجا واسه اینه to hear someone doing something to hear گذشته hear heard ok next one when, did, when his boss called him into his office what did his boss do دقت کنیم بچه ها اینجا when این when uh, سوالی نیستا میگه وقتی باسش صداش کرد when his boss called him into the office or into his office حالا سوال what did his boss do که میتونم جای این دوتا رو جا به جا کنم بگم what did his boss do when he called him into his office وقتی که صداش کرد بیاد دفتر چی کار کرد خب اینجا رو فکرم یاد اون میاد گفتش که when I turned around the boss was behind me he heard everything he called me into his office and fired me so he fired him Where did he go on his way home? برگشت سر راه برگشتش به خونه کجا رفت؟ On my way home, I went to my favorite deli for a salami sandwich. So he went to his favorite deli for a salami or a salami sandwich. And the last one, did he get a salami sandwich? No, he didn't because they had no more salami. نه به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه سالمی دیگه نداشتن خب دو تا عبارت رو اینجا بینیم من قرمز کردم On my way to my boss's office بعدی on my way home خب نکته که میخوام بهتون بگم بچه ها من میگم من میگم on my way home ولی میگم On my way to work. On my way to work. On my way to work, I went to my favorite deli. But on my way home, I went to my favorite deli. پس اینجا بچه دقت کنید وقتی که home میارم 
وقتی اینجا از واژه هوم استفاده میکنم دیگه تو ندارم I on my way home but on my way to work on my way to his office on my way to his house on my way to his room ولی برای هوم تو نمیارم خب این نکته هم خوب دقت بکنیم این هم از این یه دور دیگه داستان خیلی سریع براتون میخونم بدون معنی My bad day at work I had a bad day at work today I was late because I missed the bus I missed an important meeting and my boss was mad I also forgot to bring an important report because I brought the wrong briefcase On my way to my boss's office I got a coffee Then I spilled the coffee on my shirt by mistake In his office, I tripped on a phone cord and fell. He was very angry about the report. Later, I told my co-workers that the boss was in a bad mood. I did an impression of the boss and made fun of him. When I turned around, the boss was behind me. He heard everything. He called me into his office and fired me. On my way home, I went to my favorite deli for a salami sandwich, but they had no more salami. It was the worst day of my life. خب این هم از این نکته هاشو بهتون گفتم ترمیناشو حل کردیم بچه ها درس این درس یک دو و قسمت آخرش هم مربوط به شما هستش این چیزایی که شما بندونیم پس دو تا داستان دیگه دارم داستان اول Our day at the park روز ما در پارک و داستان دوم Sarah and Fred's first date دیت اول قرار ملاقات اول سارا و فرد این دوتا چیزی هستش که خودتون باید بخونید ازتون میخوام علاوه بر سوالاتی که توی این درس گذاشته شده برای هر داستان فعله گذاشته رو سعی کنید دورش خط بکشین یا هایلایت بکنین سعی بکنین من هیچ واجهی رو برخلاف درس های گذشته اینجا براتون قرمز نکردم واجه های قرمز که واجه های جدیده ازتون میخوام خودتون واجه ها عبارت ها EDM ها کاوکیشن هایی که براتون جدید و تارا نخوندین رو ندیدین رو خودتون هایلایت بکنین و ازتون میخوام بیانیم پایین بگیم مثلا میسا من داشتم تمرین حل میکردم این واژه ها یا این لغت ها رو پیدا کردم من مثلا میخوام با دوستان به اشتراک بذارم اگر واژه جدیدین چیزی دیدین که جدید بود براتون حتما این پایین کامنت بذارین چون ممکنه اون واژه که واسه شما جدید بوده بر بقیه هم جدید بوده اینو بدونین که بچه دوستاتون کامنت هاتون رو میخونن یعنی من دیدم خیلی ها میان زیر کامنت بقیه رپلای میکنن جواب میدن خیلی ها با هم دیگه دوست شدن دارن مثلا با هم دیگه انگلیسی یاد میگیرن پس با هم دیگه این پایین واقعا قشن صحبت بکنین، حرف بزنین، تمرین بکنین و قشن به اشتراک بذارین هر چیزی، مثالاتون و تمریناتون و و قسمت آخر هم About you راجب شماست Answer the following questions using the simple past ازتون میخوام که سوال زی رو با استفاده از زمان گذشته ساده جواب بدین هفت سوال بخونین و حتما جواب بدین اگر هم دوست داشتین جواب هفت سوال این پایین ما به اشتر بذارین توی قسمت آخر هم که بهتون گفتم افعال رو براتون آوردم با قاعده و بیقاعده برای اینکه تمرینش مرتب تر باشه و اگه خواستین پرینت بگیرین جز بش بکنین من فایل پی دی افش رو هم میذارم براتون و میتونین ازش استفاده بکنین مرسی از اینکه تا آخر این درس همراهمون بودین میدونم که این درس که از درس مورد علاقتون هستش پس اگر دوستش داشتین بسیار خوشحال میشیم که لایکش کنین و به دوستان خودتون معرفی بکنین تا اون هم بتونن به صورت کاملا رایگان از این درس استفاده کنن till another lesson love you guys so much take care. See you soon and bye-bye.